Provando a parlare di Mad Men, cioè una delle serie più importanti, più interessanti, più iconiche prodotte negli ultimi decenni, quindi una delle grandi serie del nostro tempo, eh, in onda dal 2007 al 2015, eh, con un seguito vastissimo, una migliaia di premi, riconoscimenti critici importantissimi, eccetera, eccetera. Insomma, parlando di Mad Men, questa serie così rilevante, a me verrebbe quasi da proporre come titolo provocatorio e suggestivo Mad Men, ovvero l'invenzione del l'uomo moderno. Però attenzione, quando dico questo non è che intenda in senso particolarmente positivo, eh? e credo anche di sfondare una porta aperta oh. con te, fra l'altro, ma ehm, l'invenzione dell'uomo moderno con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi punti di forza ovviamente, con tutte le cose che funzionano, con tutte le cose che eh, rendono in qualche maniera eccitante, divertente, interessante, vivibile la modernità e con tutte le cose che rendono invivibile la modernità e la rendono incerta, la rendono problematica, la rendono difficile, la rendono uh, ostica e ostile. Eh, perché? Perché Mad Men, essendo una serie che per scelta si concentra su un decennio, no? In, gli anni 60, dal 60 al 70, come giustamente mi ricordavi prima, eh, e raccontando la storia che adesso andiamo un pochino ad introdurre, racconta in qualche maniera la genesi del mondo in cui oggi siamo profondamente e forse ineludibilmente immersi. Oh, stiamo uscendo dai, in qualche modo ah, dici, stiamo ma... scappando, sì, sì, ma dopo sono... ne parliamo. Esatto, no, è un elemento di speranza, di tu, guarda è straordinaria questa okay. cosa, tu mi, mi, mi proponi degli elementi di speranza a cui faccio, <ride> francamente faticavo un pochino a guardare, io la vedo in maniera leggermente più cupa ma mi sa che questa è una costante mia, eh, però adesso proviamo ad arrivarci, io la vedo diciamo così, allora tutto questo mondo dei social, il mondo digitale, il mondo dei social media, dei social network, delle bolle, tutto questa dimensione così sobbollente e micidiale in cui ci siamo trovati invischiati, prigionieri senza accorgerci di quello che stava succedendo, no? in qualche maniera nasce in questo cruciale decennio, che è un decennio invece progressivo, di enorme affermazione, in cui succedono cose straordinarie, il decennio si apre nel 1960 con la vittoria di Kennedy, eh, si chiude sostanzialmente con lo sbarco dell'uomo sulla luna, insomma è un decennio, i diritti civili, Martin Luther King, è un decennio fantastico da tanti punti di vista e al contempo è un decennio che getta i semi per il mondo che verrà. In particolare questa è la suggestione che propongo, perché per l'appunto il tema di cui tra Mad Men è quello della invenzione, diciamo così, della codificazione moderna della pubblicità. No? Certo, è tutto per, anche il, il, il titolo stesso, Mad Men, si richiama a, a questi uomini di, di Madison Avenue che negli anni 50, quindi ancora un po' prima, avevano cominciato ad aprire le prime grosse agenzie di pubblicità. Già mm. di per sé il termine pubblicità era qualcosa di assolutamente nuovo, perché prima comunque intanto i prodotti non erano per tutti, ma in generale i prodotti qualcuno pagava erano qualcosa più per una ristretta cerchia di persone che comunque avevano i propri fornitori di fiducia quindi avere un prodotto che può essere davvero per tutti è di per sé una novità mm. quindi nascono queste agenzie questi, e nascono questi madmen cioè questi uomini che lavorano nella pubblicità e che comunque sono veramente de- degli esseri nuovi quindi è veramente una sorta di homo novus che si ricrea in America così sono persone che provengono come tutta l'America in quel periodo provengono magari da da un'infanzia dove era stata segnata dalla povertà comunque dalla difficoltà quindi sono persone che si gettano a capofitto eh, nella possibilità enorme di fare affari eh, sono, sono anche figli scusami l'interruzione della guerra no? sono figli della guerra non solo sono figli della guerra ma e sono persone la... che poi l'hanno anche Corea. fatta no? perché mm. Adesso, andando direttamente nel vivo, per esempio il protagonista di questa serie, che è Donald Draper, lui ha proprio tutta la sua identità, è fasulla e comunque lui deriva, viene da, dalla guerra. Quindi sono, sono persone che a 18 anni sono state mandate dall'America, non so, uno in Giappone, mm. eh, Donald Draper per esempio era stato in Corea. E quindi hanno, hanno, hanno tutti questa esperienza, non solo di un'infanzia difficile, ma anche di un'adolescenza e una prima eh, età adulta in cui sono stati costretti a lottare per la vita. Quindi quando arrivano nel mondo commerciale sono persone completamente prive di scrupoli, anche se poi hanno una loro identità, un loro cuore, eccetera, ma non ce l'hanno nel mondo del lavoro e questo lo vediamo piuttosto bene nel protagonista. 
che comunque a modo suo è molto affascinante Donald Draper interpretato da John M comunque è una sorta di personaggio hitchcockiano con tutta una sua complessità non stiamo parlando di un giovane rampante senza cuore stiamo parlando di una persona, una persona e una personalità molto complessa che ha sicuramente affascinato, è uno dei motivi per cui questa serie, lui rimane il protagonista di tutte le stagioni, tutti i 92 episodi, se pensiamo che ogni episodio si chiude con lui praticamente, con lui da solo, senza musica, cioè capiamo l'importanza massiccia, è un antieroe che comunque non lascia spazio a nessuno, perché lui rimane appunto il personaggio principale, è attorniato da tante figure, quindi abbiamo questi altri Mad Men, e poi soprattutto penso che una delle cose più interessanti sia la condizione femminile che viene trattata mm. eh, però aspetta aspetta prima sì, di arrivare sì, a questo sì. che è un altro tema interessante mm. che possiamo toccare to- facciamo un passo indietro allora che cosa, che cosa fanno questi Mad Men, questi uomini della pubblicità parliamone un pochino perché è super interessante lui è il direttore creativo di questa agenzia eh, pubblicitaria importante sì, di, Mary esatto, di Mary Zone Avenue eccetera come raccontavi tu prima e quindi co- cosa fa il direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria che cosa fanno questi pubblicitari in un certo senso diciamo più pragmatico più evidente, più narrativo sono i soggetti che confezio, inventato, inventano, confezionano i modi per raccontare, vendere proporre un prodotto no? che è quello che la pubblicità in qualche maniera fa però, eh, ed è questo uno degli elementi di fascinazione, io poi fra l'altro che mi sono nella mia vi- nelle mie vite diciamo, mi sono mm. occupato anche di, di comunicazione per molti anni di, di forma anche di pubblicità, di campagna eccetera eccetera, ovviamente trovo questo inevitabilmente fascinoso ma credo che sia fascinoso per chiunque anche per chi non ha avuto esperienze biografiche di questo tipo è il modo con cui viene raccontata e agita la figura di colui che che costruisce la pubblicità del pubblicitario parliamo di un confezionatore di sogni di un venditore di desideri di una figura che in qualche maniera uh, um, inventa, no? e, e fa leva su emozioni profonde, psicologiche, potenti um, e co- costruisce politiche e dinamiche del desiderio no? e questo per pubblicizzare qualsiasi tipo di prodotto ci sono degli elementi molto divertenti eh, e in alcuni casi anche, anche reali cioè a volte cam- si fa riferimento a campagne che in qualche maniera sono state anche campagne legate a prodotti esistenti o in altri casi per esempio c'è un esempio molto buffo eh, che, che riguarda le salse della, della Heinz in cui una, una, una campagna inventata in Mad Men è poi stata utilizzata dalla, da, realmente decenni dopo alla collocazione temporale della serie utilizzata dalla multinazionale eh, di cui si stava parlando insomma c'è un intreccio profondissimo tu fra l'altro in un pezzo lungo e articolato e bello che hai scritto per Mondoserie mondoserie.it dedicato a Mad Men hai raccontato con particolare attenzione in maniera molto che mi è piaciuta molto insomma un episodio specifico quello del, del carosello no? carosello che poi è l'ultima la puntata che chiude la prima stagione è una puntata molto bella molto straziante sempre incentrata ovviamente su Donald Draper e sì, si chiama um, il carosello perché lui in questa puntata fa, um, deve, deve occuparsi del concetto di vendita della pubblicità della Kodak e soprattutto del um, proiettore di diapositive che magari oggi l'abbiamo un po' dimenticato ma negli anni appunto 60 fino penso agli anni 80 è stato un, un grandissimo focolare per moltissime persone cioè, io mi ricordo ancora quando ero piccola che c'era il momento in cui si guardavano le diapositive degli amici cioè, un mo- momento bicidiale fra l'altro perché e tutto mio padre i viaggi le, sì. le vacanze è ah, una roba straziante cioè, esatto. grazie a Dio queste cose ci sono state oggi poi misericordiosamente risparmiate Però, per, per molti era persino divertente mm. e, e quindi ecco come, come è ipotizzato come è stato fatto il lancio di questo prodotto e Draper cosa fa Nel, perché lui utilizza spietatamente qualsiasi possibilità che ha quindi deve, deve pubblicitare questa cosa il suo matrimonio sta finendo è in grossissima crisi alla fine della prima stagione qui, e noi pubblico lo sappiamo perché abbiamo seguito da vicino tutta la tristezza eh, del rapporto con lui con la moglie che non va il rapporto con i figli che diventa sempre più difficile lui ha due figli piccoli in quel momento diventa sempre più difficile quindi lui decide di mostrare in, nella riunione con appunto addirittura i rappresentanti della Kodak una serie 
di diapositive sulla sua vita ehm, familiare dall'inizio, cioè quando la moglie era incinta, poi il primo, eh, il primo bambino, eh, il Natale, eccetera. Quindi usa questo sentimento, fa anche tutto un discorso sulla nostalgia, eh, sulla famiglia, usa questo sentimento per vendere il prodotto. Tutti si commuovono alla fine, persino i più spietati dei suoi colleghi, scappa una lacrima, eccetera. L'unico che non batte ciglio è Drey, perché è finito, è concluso l'accordo, questi la coda che sono contentissimi di chiamare Carosello, perché è questa cosa che ti porta avanti e indietro nel tempo. Ecco, Donald Drey, dopo aver con successo portato a casa il contratto, si chiude nel suo studio e beve il suo whisky. Eh già, dice, questa non è una, una macchina per proprietà di diapositive, è una macchina del tempo, macchina no? Cioè... Del tempo. Ma questo elemento che tu dici, in realtà ne hai citati appena due o tre elementi che sono super interessanti, ma mi fermo un secondo su uno, quello della nostalgia, um, ed, è, ed è un tema cruciale. Um, tu dici giustamente lui sfrutta tutti gli elementi che può, lui sa benissimo, e come lo spettatore sa, come facevi intendere tu adesso, la, la falsità che in verità sta dietro a questa narrazione che lui ha costruito a fittizia per convincere un cliente e quindi poi per convincere in prospettiva i milioni di consumatori che verranno esposti a questa campagna pubblicitaria e lui sa e lo spettatore che guarda sa che in realtà questo racconto emozionale ed emozionante della famiglia è un racconto che per l'appunto ha i piedi d'argilla è un racconto che, che, che... sul barato dell'abisso esatto, no? esatto ma è sempre così con la nostalgia questo è uno degli elementi anche io credo di particolare intelligenza e acutezza di questa serie che anche nel costruirci questo racconto degli anni 60 fatto di da un lato una modernizzazione galoppante dall'altra parte per appunto dei sintomi di quello che poi in realtà per certi aspetti è, il, è la crisi e il collasso del nostro tempo che iniziano ad essere agitati eh, ad essere vissuti, ad essere evidenti costruisce eh, e individua con molta chiarezza eh, appunto acutezza il tema della nostalgia che in realtà se, se ci pensiamo è un grande tema del nostro tempo eh, dico, faccio un esempio come dire clamoroso che è stato clamoroso in questi anni l'affermazione del trumpismo in America lo slogan di Trump era Make America Great Again era uno slogan che rievocava uno slogan vecchio di, di Reagan, quindi degli anni Ottanta, ma ovviamente fa riferimento, rifacciamo grande l'America, a un'idea passatista, cioè la nostra grandezza sta dietro, i nostri giorni migliori sono quelli che abbiamo conosciuto, c'è una grandezza alle nostre spalle a cui possiamo e dobbiamo e vogliamo tendere per provare a riguadagnarla, a ricostruirla. Insomma il desiderio appunto regressivo, per certi aspetti reazionario, di, ri- di ritornare a un mondo come era, un mondo ideale, idealizzato idealizzabile. Allora, questo è un tema che in realtà è molto rilevante, molto cruciale nel nostro tempo e lì viene svelato appunto anche nella sua, eh, nel brutale cinismo con cui può essere manipolato. Il tema della manipolazione è cruciale no? in mm. Mad Men. Già anche perché comunque penso che non sia nemmeno un mondo realmente esistito, è un mondo che noi pensiamo sia stato così perché il nostro ricordo ce ne dà qualcosa forse di toccante, soffocante, ma comunque in parte magari addirittura migliorato e quindi cioè, è un'idea di quello che può essere stato un passato felice eh certo. ed è quello che lui cerca di vendere comunque Loro, in ogni caso lo stesso personaggio è basato su un'idea falsa mm. è basato su una falsa identità ed è solamente uno che vuole vendere eh, dei sogni Mm. E, e lo fa anche con se stesso quindi questo mm. è assolutamente interessante lo fanno anche tutti gli altri Ma pur essendo però il personaggio come racconti bene nel, nel, nel tuo articolo basato paradossalmente il personaggio la cui identità è fittizia, problematica eccetera ma è basato però su una, su una figura vera sì eh, perché Matthew mm. Weiner tra l'altro apriamo una piccola parentesi sul creatore che ha reso possibile questa serie fantastica poi può piacere o non piacere, però diciamo che vediamo la mano unica di, di mm. questo creatore che peraltro, poverino, ha tenuto ehm, nel cassetto, anzi sempre, sempre in tasca questa, questa sua sceneggiatura perché all'inizio nessuno gliela voleva produrre. Matthew Wine comunque eh, aveva lavorato nei soprano, e, insomma, non era proprio venuto dal nulla, eppure ci ha messo un po' perché le persone non volevano investire in un tema del genere. Tornando a quello di cui stavamo parlando, quindi come è nata un po' l'idea di, di Donald Draper, soprattutto del protagonista, lui paradossalmente racconta in un paio di interviste, comunque si sa, che ha preso questa idea dal suo dirimpettaio di casa che era un ragazzo, più o meno forse alla sua età, venuto dalla Cambogia sì. e che aveva aperto un negozio di donuts, quindi bomboloni americani, e lui dice io vedevo questo ragazzo che addirittura dormiva, perché era di fronte, quindi dormiva dentro il suo negozio, il negozio era aperto 24 ore su 24, 
e negli anni ho visto questo ragazzo che è diventato un uomo, i suoi figli sono andati a scuola, poi i suoi figli hanno preso in mano la bottega e alla fine la bottega non era più aperta 24 ore su 24, aveva degli orari, lui è diventato una persona comunque agiata e mi sorprendevo, dice Wine, a dire a mia moglie, vedi questo è possibile solo in America, mm. perché lui è comunque considerato americano, in un altro posto eh, sarebbe considerato uno straniero che ha aperto un'attività invece in America e lui era un personaggio che era scappato non solo dalla Cambogia ma mm. era scappato dai Khmer Rossi, cioè l'avevano torturato eccetera, quindi era davvero un uomo, un ragazzo che era venuto in America per rifarsi non solo un'identità ma per costruire un sogno, come era successo tantissimo negli anni 60 e 70 ed era possibile la serie indaga questo ci chiediamo se sia possibile ancora oggi perché ci sono delle dinamiche diverse oggi la serie poi si basa tutto penso che una delle cose più interessanti sia appunto la vendita dei prodotti che in moltissimi casi sono prodotti negativi come sappiamo le sigarette cioè la serie uh-huh. si apre con Don Draper che è a un tavolo stanno fumando un tavolo di un locale tutti fumano naturalmente lui sta cercando eh sì. uno slogan per vendere delle sigarette eh sì. no? Quindi a parte vendere prodotti di discutibile entità e valore, ma soprattutto eh, la serie eh, apre le porte a quello che è la verità più schiacciante, cioè che questa pubblicità, questo tipo di attività ha favorito moltissimo la creazione di cose che intanto non esistono o se esistono si, eh, sono programmate per non esistere più. Quindi, lo, quello che è il grande tema della scienza, uh-huh. che oggi è tutto così per la Silicon Valley tutti i prodotti che ci vengono venduti sono comunque programmati per finire presto programmati per morire programmati per, per dove essere sostituiti quindi programmati per alimentare un ciclo infinito di consumismo Già. che poi in realtà ovviamente è uno dei grandissimi temi e sottotemi di questa serie un altro molto evidente è quello dell'American Dream ovviamente eh, la serie esplora eh, e lo fa in una maniera secondo me credo straordinariamente lucida no? e anche clinica um, aspetta l'American Dream eh, lo fa perché eh, ne mette in luce anche certi aspetti di fragilità e non solo di fragilità ma persino di, diciamo così di pericolosità cioè quali sono American Dream è stato un grande mito generazionale e transgenerazionale un grande mito per certi aspetti anche illuminante o nel discutevamo anche in un'altra puntata per certi aspetti opprimente tu dicevi anche in qualche maniera condizionante ma è sicuramente stato un fattore per certi aspetti faro, illuminante ma qua dell'American Dream vengono mostrati anche al di là dello scintillante aspetto di mito eh, e di ispirazione di faro, ne vengono mostrati anche appunto gli elementi di cinismo di manipolazione, di costruzione in qualche maniera in vito, la tavolina, il laboratorio perché esattamente come per la costruzione della campagna pubblicitaria che mira a vendere un prodotto, quindi a scatenare il desiderio, il bisogno la necessità di comprare quella cosa per soddisfare non tanto la necessità materiale, ma che poi è questo il cuore della pubblicità, ma un desiderio per soddisfare un desiderio e quindi adempiere a una... A o addirittura, una... scusa se ti interrompo no. ancora peggio, far nascere un desiderio. Eh no, certo, assolutamente. Perché comunque questi tipi di prodotti sono cose che le persone nemmeno conoscevano prima, perché certo. erano basate su un certo tipo eh di... Certo, il bisogno non è tanto consumo. quello della, della, de, davvero di, di, di avere un oggetto che può fare determinate cose, ma di soddisfare il desiderio che mi è stato indotto, quindi in realtà di, 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 di provare a verificare quella promessa che chi eh, costruisce una campagna pubblicitaria implicitamente costruisce con il consumatore. No? Allora, eh, in questo senso, per esempio, l'evocazione che c'è a un certo punto nella serie, la serie, dicevamo, si svolge nel decennio, decennio cruciale degli anni 60 e quel decennio si apre da un punto di vista politico e non solo politico ma anche proprio come dire culturale e direi mitopoietico se mi passi il termine con il dibattito televisivo Nixon Kennedy ci sono le presidenziali nel 1960 ci sono le elezioni presidenziali Kennedy vincerà quelle elezioni vincerà quelle elezioni per certi aspetti a sorpresa perché Nixon che era il vicepresidente uscente è un, una figura politica al di là del fatto che oggi eh, partiamo da qua Oggi la storia, ma anche l'immaginario collettivo, considera Kennedy un presidente con la P maiuscola e Nixon viceversa poco più che un bandito. All'epoca viceversa Nixon era un, presidente di indiscutib- era un candidato presidenziale di indiscutibile preparazione, vicepresidente uscente, una grande esperienza di politica estera, competente, conosceva la cosa della politica estera. Kennedy era un senatore arrembante, molto giovane, che non aveva un'esperienza esecutiva di nessun tipo. Uh, il, il, la, la, il conflitto elettorale la campagna elettorale Nixon-Kennedy si decide questo è 
la valutazione unanime degli storici e dei politologi si decide per quel duello televisivo. È la prima volta in cui la televisione entra in scena così massicciamente, il primo duello televisivo trasmesso integralmente in una competizione presidenziale, nelle case degli americani entra l'immagine di un giovane, carismatico, fascinoso, sorridente Kennedy e di un Nixon che suda No? questa goccia di sudore che ne rappresenta la dannazione che gli solca il volto che fa le smorfie che si arrabbia che non riesce a trasmettere quelle cose ecco un dibattito un duello che se fosse svolto come si svolgevano abitualmente via radio o attraverso i giornali avrebbe avuto un altro esito la forza spaventosa dell'immagine di cui naturalmente da allora poi non ci siamo più liberati perché ne siamo ancora, vi siamo ancora totalmente immersi sì infatti poi questi uh, assegnati Famoso è eh, Mad Men perché questo è uno dei temi perché negli anni 60 la cosa, scioc- la cosa scioccò terribilmente e poi mi stavo pensando no, come lui Kennedy ha usato subito questa cosa mettendo sua moglie non so se ti ricordi c'è questa trasmissione televisiva che è passata la storia che era la prima volta in cui ehm, una donna teneva un'intera trasmissione televisiva mostrando quella che era la casa bianca uh-huh. quindi uh-huh. i Kennedy hanno usato tantissimo questa cosa di per sé non è stato nemmeno così malvagio almeno nel, nel, nel caso della, dell'emancipazione della donna che è uno dei temi fondamentali eh. di Mad Men poi peraltro eh, vai vai perché ti qui... avevo, tu l'avevi provato a introdurre all'inizio ma io no, ti avevo detto vabbè, aspetta ma... aspetta ne parliamo dopo e adesso è arrivato il momento è così perché Obama l'ha citato in uno dei suoi discorsi mm. ufficiali quindi chiaramente Mad Men è famoso soprattutto per questo ma soprattutto a parte il fatto dell'emancipazione della donna la possibilità delle, delle donne di lavorare la tristezza di vedere che sono pagate molto bene degli uomini anche se chiaramente addirittura sono più brave sono quelle che in realtà reggono le fila ma è quello che ha sempre spaventato di più in Mad Men è vedere invece la solitudine delle mogli che sono invece svicolate da qualsiasi attività fisica perché la pubblicità ha portato loro dei prodotti che appunto tolgono qualsiasi uh, problema, non si uh-huh. deve più lavare perché c'è la lavatrice, non si deve più cucinare perché ci sono i prodotti pronti, congelati, eccetera, eccetera. Quindi hai queste donne che stanno a casa tutto il tempo tipico, eh, figura è la moglie di Donald Draper, Patty Draper, che sta tutto il giorno a casa, bella, bellissima, bionda, annoiata a fumare le sigarette e per lo più eh, va, unica delle, una unica attività è andare dallo psicologo. No? Quindi ecco, è spaventoso questo, questo ritratto di un'America che sta crescendo, convinta di portare libertà e invece crea delle piccole prigioni angoscianti in provincia, soprattutto per le donne. Mentre abbiamo invece le donne che lavorano, che eh, ci portano dentro una dimensione di sofferenza, ma anche ed è lì che mi riaggancio, cioè nasce la politica moderna, la politica in tv, ma la grande novità è che è arrivata la pillola, mm. quindi la donna non si deve più sposare a vent'anni, cioè può avere una sua vita sessuale al di fuori mm. del matrimonio, perché comunque è protetta, Emancipata. in qualche modo, questa è stata, a noi fa oggi ridere, ma per l'epoca era stata una rivoluzione sconvolgente, apriva le porte al mondo del lavoro alla donna. Mm. E in questo forse, e potremmo anche provare a chiudere tutto sommato questo ragionamento che abbiamo fatto attorno a questo tema, eh, il tema anche della famiglia, diciamo, la famiglia e la sua crisi. Eh, tu adesso hai, hai, hai appena introdotto alcuni elementi, e eh, allora è vero come una serie come, come Mad Men, nel racconto che fa di questi ruggenti e arrembanti anni 60, di questa spinta formidabile alla modernizzazione, all'innovazione, alla creazione di nuovi miti velocissimi che consumano se stessi, che alimentano se stessi, eccetera, tutto un futuro no, da inventare, desiderare, rincorrere, provare ad agguantare, eh, in qualche maniera ci mostra anche però come nella nascita per l'appunto dell'uomo moderno o della modernità, come per molti aspetti la intendiamo oggi, fin dall'inizio um, in qualche modo questa nascita della modernità porti il seme della propria messa in crisi. Così come la famiglia, um, questo mito fondativo della società, come la intendiamo, la cellula famosa attorno, su cui la, 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 no, sulla cui stabilità sono costruite le stabilità della società e del mondo, la famiglia mostra, al di là del suo elemento pubblicitario, per l'appunto la cartolina rassicurante, eh, figli, la moglie, il tempo insieme, la bellezza, l'eleganza, eccetera, mostra tutta la sua fragilità e mostra la sua debolezza, la sua eh, come dire, fallibilità come istituzione e come mito, allo stesso tempo l'intero mondo eh, che gli uomini forse nati e un po' folli per l'appunto di Mad Men eh, e vorticosamente protesi ad agguantare e costruire questo futuro provano ad edificare un mondo che ha dolorosamente i piedi d'argilla.